ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോളോ ഗോൾഡ് കോഴിക്കോട് തിരൂർ മഞ്ചേരി വടകര കണ്ണൂർ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വരൂ നിങ്ങളെ സെലിബ്രിറ്റിയെ കണ്ടെത്തൂ ഗ്ലോബസ് ഫാഷൻ സെലിബ്രേറ്റ് യു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിന്റെ ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോടിന്റെ വ്യാപാര സിരാ കേന്ദ്രമായി മിഠായി തെരുവ് മാറിയ കാലം മുതലേയുള്ള ആവശ്യമാണ് തെരുവിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് ഓരോ അപകടങ്ങൾക്കും ശേഷം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ സംസാരിക്കാറുള്ള ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വൻ അഗ്നിബാധയ്ക്ക് ശേഷവും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പൊള്ളയാവരുത് എന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് മിഠായി തെരുവ് തീപിടുത്തത്തിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പരക്കെ ആവശ്യം മോഹന സുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അധികാരത്തിലേറിയ മോദി സർക്കാരിന് ആശയപതനം സംഭവിച്ചു എന്ന് എ സി സി സെക്രട്ടറി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തൂണേരി ഷിബിൻ കൊലപാതക പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം സർക്കാർ ഒത്തുകളിയെന്ന് സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട്ട് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ വാർത്തകൾ വിശദമായി നഗരഹൃദയത്തിൽ തീപിടുത്തം കോടികളുടെ നാശനഷ്ടം മിഠായി തെരുവിൽ ഹനുമാൻ കോവിലിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഇരുപതിലധികം കടകൾ കത്തി ചാമ്പലായി വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് മുപ്പതിലധികം ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ തീ അണയ്ക്കാൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം യജ്ഞിച്ചു കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിട വരുത്തി വീണ്ടും തീപിടുത്തമുണ്ടായി ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് അൻപതോടെ കോയൻകോ ബസാറിന് സമീപത്തെ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോർ എന്ന തുണിക്കടയിലാണ് ആദ്യം തീപിടുത്തമുണ്ടായത് തുടർന്ന് മറ്റു കടകളിലേക്കും തീ പടർന്നു ഇരുപതിലധികം കടകൾ കത്തി നശിച്ചു മുപ്പതോളം ഫയർ യൂണിറ്റുകളും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളും ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുലർച്ചെയോടെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി നസറുദ്ദീന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോർ ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ സ്റ്റാർ ഹണി ബി ഫാഷൻ ടെർമിനൽ ആഞ്ജനേയ ഫ്ലവർ സ്റ്റാർ ഹനുമാൻ കോവിലിന് പിറകിൽ പതിനഞ്ചോളം കടകളുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയം എന്നിവയാണ് രാത്രി കത്തി അമർന്നത് പതിനൊന്നരയോടെ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അത്യാധുനിക ഫയർ യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനകം തീ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പടരാതെ നിയന്ത്രിച്ചത് ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോഴ്സിന് പിന്നിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ ആയിരുന്നില്ല മിഠായി തെരുവിലെ ഇടുങ്ങിയ റോഡിലെ ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങൾ സുഗമമായി നീങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമാകും വിധം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി നിരനിരയായുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതും പിറകുവശത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത വഴികളില്ലാത്തതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാധിച്ചു കോയൻകോ ബസാറിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ഏറെ വൈകിയും പ്രയത്നിക്കുകയായിരുന്നു ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോഴ്സിന് പിന്നിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് പടർന്ന് തീ അണയ്ക്കാൻ മൂന്നര മണിക്കൂറിലധികം അധ്വാനം വേണ്ടിവന്നു മുഗൾ നിലയിലേക്ക് വെള്ളം നിർത്താതെ ചീറ്റിയെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ ജനലച്ചില്ലുകളിലും മറ്റ് തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയായിരുന്നു ഫയർ എഞ്ചിനുകളുടെ മുകളിൽ കയറി ജനലച്ചില്ലുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്ത ശേഷമാണ് പുലർച്ചെയോടെ തീ അണച്ചത് തൊട്ടടുത്ത കെ ആർ ബ്രദേഴ്സ് മീന ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നീ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഓടുകൾ തകർത്തും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരമേഖല എ ഡി ജി പി എൻ ശങ്കർ റെഡ്ഡി ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പി എ വത്സൻ മേയർ എ കെ പ്രേമജം ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ തെരുവും അതിലേറെ ഇടുങ്ങിയ കടകളുമാണ് മിഠായി തെരുവിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഏറെ ദുഷ്കരം രണ്ടു ഫയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്തതാണ് റോഡുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീപിടുത്തം പോലുള്ള അപകടങ്ങളുടെ ആഘാത വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ വൻ അഗ്നിബാധയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തീപിടുത്തമാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മിഠായി തെരുവിൽ ഉണ്ടായത് എട്ടുപേരുടെ മരണത്തിനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടത്തിനും കാരണമായ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ദു
രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ദുരന്തം നടന്നത് ആദ്യം അത്യമ്പാതയുണ്ടായതിനെ തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തായിരുന്നു പാളയത്തും രണ്ടാം ഗേറ്റിന് സമീപത്തും ഓയിസിസ് കോമ്പൌണ്ടിനകത്തും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കോടികൾ കത്തിയരിഞ്ഞ അഗ്നി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി തീപിടുത്തത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ തെരുവാണിതെന്ന് ഓരോ ദുരന്തവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷേ കാര്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സജ്ജമാക്കുവാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിന് വേണ്ടത്ര സഹകരണവും ഉണ്ടായില്ല പടകി ദ്രവിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും അശാസ്ത്രീയമായ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് മുഖം മിനുക്കി നിൽക്കുന്ന മിഠായി തെരുവിലുള്ളത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കച്ചവടങ്ങളുടെ മൂന്നിരട്ടി കടകൾ ഇടവഴികളിലും മറവിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇതിനുള്ളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്നു എന്നാൽ അത്യാഹിതങ്ങളുണ്ടായാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വഴികൾ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് മിഠായി തെരുവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് പോലും കടകളാണ് പാളയത്ത് വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ മാനാഞ്ചിറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അൻസാരി പാർക്കിന് സമീപം മൂന്ന് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഒരേ സമയം വെള്ളം നിറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഫയർഫോഴ്സ് വിഭാവനം ചെയ്ത് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതിക്ക് പകരം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത് മിഠായി തെരുവിലെ ഫയർ ഹൈഡിനുകളിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല എന്ന് ജല അതോറിറ്റി പറഞ്ഞതോടെ ഈ അഗ്നിശമന സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും പൊളിഞ്ഞു ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സ് അനവധി കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകിയതാണ് അവയൊന്നും പാലിക്കാൻ കച്ചവടക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗൌരവതരമായ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണമുള്ള അഗ്നി ദുരന്തം ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രി കടയടച്ചു പോകുമ്പോൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പോലും പല കച്ചവടക്കാരും പാലിക്കാറില്ല പഴയ കടകൾ പുതുക്കിപ്പടിയാനും തെരുവിനുള്ളിലെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുവാനും അട്ടിമറി തീപിടുത്തങ്ങൾ മിഠായി തെരുവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായി സംശയമുയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വഴിക്കുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ആരും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നഗരസഭയും വ്യാപാരികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നല്ലാതെ ആവർത്തിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മിഠായി തെരുവിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന തീപിടുത്തം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാര സമൂഹവും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് മിഠായി തെരുവിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ കടകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുവാൻ റവന്യൂ അധികൃതരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യാപാരികളും പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്ത കാരണമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിന് പുറമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചില പോയിന്റ്സുകൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഈ വെഹിക്കിൾസ് പോലും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഷോസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ ഇന്ന് മേറെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് അത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീപിടുത്ത കാരണം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധർ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മേയർ എ കെ പ്രേമചം പറഞ്ഞു തെരുവിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മേയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അട്ടിമറിയാന്ന് ചില പറയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് അതിലുപരിയായിട്ട് വേറെ എന്തോ കാരണമാണെന്നൊന്നും എനിക്കിപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി വിവരം തീപിടുത്ത കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി എഞ്ചിനീയർ രാജേഷ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അട്ടിമറിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു നാശനഷ്ടമുണ്ടായ വ്യാപാരികൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും അടിക്കടി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാനേജരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫയർ റെസ്ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും വ്യാപാരിയായ സെയ്ദി ഹാജി പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ കടകളായി അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും വളരെ അഞ്ഞൂറ് കടകളില്ല ഇത്രയും ഒരറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്ത് സ്ഥാപിക്കണം കാരണം മാനേജറെ പോലെ ഇത് എപ്പോഴും
വെടിമരുന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച കേരള സ്റ്റേഷനറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം എൺപതിലേറെ കടകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എട്ട് മണിക്കൂറോളം തീപിടുത്തം തുടർന്നു എം പി റോഡിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കത്തിച്ചാമ്പലായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് പുലർച്ചെ എം പി റോഡ് ജംഗ്ഷനിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ എട്ട് കടകൾ കത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതിന്റെ സമീപത്തായിരുന്നു ദുരന്തം ആവർത്തിച്ചത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കി കടമുറകളിൽ സൂക്ഷിച്ച പടക്കം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ദുരന്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് തീപിടുത്തത്തിന് പിന്നിൽ അട്ടിമറിയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ സംശയം ഉന്നയിച്ചത് ഏറെ ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് പത്തിന് പാളയം മൊയ്തീൻ പള്ളിക്ക് സമീപമുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തിയമർന്നത് പന്ത്രണ്ട് കടകളാണ് ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ രാധ തീയേറ്ററിനടുത്ത തുണിക്കടയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ കത്തി നശിച്ചത് ഇരുപത് കടകളാണ് എട്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ പോർട്ട് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ ടയർ കൂമ്പാരം കത്തിയുണ്ടായ നാശമാണ് മിഠായി തെരുവ് കണ്ട മറ്റൊരു ദുരന്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഞാൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫാഷൻ പ്രേമികളായ കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി മലയാള സിനിമയിൽ ഞാനടക്കം മറ്റു താരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡായ ഗ്ലോബേഴ്സ് ഇനി കോഴിക്കോട് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാമോഹൻ റോഡിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനും ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോളോ ഗോൾഡിന്റെ ഷോറൂമുകളിൽ സ്വർണവർഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്വർണവർഷയിലൂടെ വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് ആന്റിക് ആഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങൾക്കും പണിക്കൂലി മൂന്നേ മുക്കാൽ ശതമാനം മുതൽ ഇന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ ഈ ഓഫർ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മാത്രം ഫോർ യു ഫോർ അവർ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് മാവൂർ റോഡ് കോഴിക്കോട് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയാൽ തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിവി അംല ജ്യൂസ് ആഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ നിവി അംല ജ്യൂസ് നിവി അംല ജ്യൂസ് മെനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് കല്യാൺ സെൽസ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശ്രേണികൾ അഞ്ഞൂറിലധികം യൂത്ത് ബ്രാൻഡുകൾ ആർട്ടിസ്ട്രി ബ്രാൻഡ് ജ്വല്ലറി ഷോ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ കോഴിക്കോട് റാം മോഹൻ റോഡിലുള്ള ഷോറൂമിൽ ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെ അപൂർവ രത്നാഭരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും വിദഗ്ദ്ധ കലാകാരന്മാർ തീർത്ത് ഉത്കൃഷ്ട ആഭരണങ്ങളുടെ വിശേഷ ശ്രേണി മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് അനിത ഇനിയും ജീവിക്കും അഞ്ചു പേരിലൂടെ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കുറുവങ്ങാട് ചെറുപ്പുനത്തിൽ താഴെ വിനോദിന്റെ ഭാര്യ അനിതയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അഞ്ചു പേർക്ക് നൽകി രണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ട് വൃക്ക കരൾ എന്നിവയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റിയത് കൊയിലാണ്ടി മാവിൻചോടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച അനിതയുടെ അവയവങ്ങൾ അഞ്ചു പേർക്ക് പൊതുജീവനേകി കുറുവങ്ങാട് ചെറുപുനത്തിൽ താഴും വീട്ടിൽ വിനോദിന്റെ ഭാര്യ അനിത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നടന്നുവരവെ ബൈക്കിടിച്ചാണ് മരിച്ചത് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അനിതയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും തയ്യാറായി നമ്മളെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു പുണ്യ കർമ്മമാണ് അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവളെ മരണശേഷം അഞ്ച് കുടുംബത്തിന് അഞ്ച് പുതു ജീവനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കുടുംബത്തിനെ ഒരു രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല മനസ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വൃക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിക്കും ഒരു വൃക്കയും കരളും മിംസ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും മാറ്റിവെച്ചു കണ്ണുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐ ബാങ്കിന് നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന വൃക്കമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് കാർഡോസ നെഫ്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എം ശ്രീലത അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം ഡോക്ടർ കെ ആർ രാധ ഡോക്ടർ ജെ പ്രീതി ഡോക്ടർ കുട്ടിമാണി മാരാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഡോക്ടർ സജീഷ് സഹദേവൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് നമ്പ്യാർ യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പി ഹരിഗോവിന്ദ് ഡോക്ടർ ആർ കൃഷ്ണമോഹനൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ആനക്കുളം നെടിയത
നാദാപുരം തോണേരിയിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ ഷിബിന്റെ വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനിടയായ സർക്കാർ ഒത്തുകളിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എളമരം കരീം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാദാപുരം തൂണേരി വെള്ളൂരിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ ഷിബിൻ വധക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാനിടയാക്കിയ സർക്കാർ ഒത്തുകളിക്കെതിരെ സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു മാനഞ്ചറ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് നടന്ന കൂട്ടായ്മ എളമരം കരീം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വച്ച ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയാണ് തെയ്യമ്പാടി ഇസ്മയിലും സംഘവും ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി തന്നെയുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നുവെന്ന് എളമരം കരീം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വച്ച ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊലപാതകം നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഇസ്മായിലിന്റെ തെയ്യമ്പാടി ഇസ്മായിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഷിബിനെ അതിനിഷ്ഠൂരമായി വെട്ടിക്കൊല്ലുക ചെയ്തു മഴു ഉപയോഗിച്ചാണ് നെഞ്ച് വളർത്തിയത് അവിടെ വെച്ച് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടത് ഈ മാരകമായ വെട്ടേറ്റ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹൻ മാസ്റ്റർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ എം ഭാസ്കരൻ ചന്ദ്ര മാസ്റ്റർ വി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വിശ്വൻ കുഞ്ഞമ്മതുകുട്ടി മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു മോഹനസുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അധികാരത്തിലേറിയ മോദി സർക്കാരിന് ഇന്ന് ആശയപതനം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ വനിതാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ സമ്മേളനത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് നടന്നു ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായാണ് കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും സംഘടന ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നിയമ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടി എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വനിതാ സമ്മേളനവും സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ എന്ന് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മൈക്കായി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ മാറിയെന്നും മോദി സർക്കാരിന് ആശയപതനം സംഭവിച്ചു എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോഴിക്കോട് ബാറിലെ അഭിഭാഷക അഡ്വക്കറ്റ് പി സീനത് ക്ലാസ് എടുത്തു എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പ്രേമവല്ലി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ വനിതാ ഫോറം കൺവീനർ ആലി സുമ്മൻ പ്രസിഡന്റ് എം എ ഖാദർ സെക്രട്ടറി എൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി ബിന്ദു എലിസബത്ത് ടി ജേക്കബ് നീബ കുമാരി ചിന്നമ്മ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏഴ് കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി പിടികൂടിയ മുംബൈ ചാർകോപ്പ് കണ്ടിവാലി വെസ്റ്റ് സ്വദേശി ദീപാലി വിജയ് മസ്കർ കാസർഗോഡ് തായലങ്ങാടി സ്വദേശി ഹസൈനർ എന്നിവരെ മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ദീപാലി വിജയ് മസ്കറിന്റെ ജീൻസ് ജാക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് സ്വർണക്കട്ടികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കൈമാറിയത് ഹസൈനർ ആണെന്നും കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഏഴ് കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയവരെ മഞ്ചേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മുംബൈ ചാർകോപ്പ് കണ്ടിവാലി വെസ്റ്റ് സ്വദേശി ദീപാവലി വിജയ് മസ്കർ കാസർഗോഡ് തായലങ്ങാടി സ്വദേശി ഹസൈനാർ എന്നിവരെയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് വീൽചെയറിലെത്തിയ ദീപാലി വിജയ് മസ്കർ ധരിച്ച ജീൻസ് ജാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് സ്വർണ്ണക്കെട്ടികൾ കണ്ടെടുത്തത് സ്വർണം വിമാനത്തിൽ കൈമാറിയത് ഹസൈനാർ ആണെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വികലാംഗയാണെന്ന വ്യാജേന വീൽചെയറിലിരുന്നാണ് സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പിടികൂടിയ സ്വർണത്തിന് രണ്ട് കോടി രൂപയോളം വില വരും ദുബായിലും മസ്കറ്റിലും ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ദീപാലി പത്താറുകളുള്ള ജാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് സ്വർണം കടത്തിയത് അസുഖമുണ്ടെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കി ഇവർ വീൽചെയർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞു മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒമാൻ എയർ വിമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് ഇരുപതിനാണ് ഇവർ കരിപ്പൂരിലെത്തിയത് ഇവർ മുംബൈ വഴി മുൻപും സ്വർണം കടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സ്വർണക്കടത്ത് എന്നതിനാൽ ദുബായ് യാത്രക്കാരെ കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി മസ്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കയറിയത്
ഇനി മൂന്ന് മാസക്കാലം പണിയില്ലാതാകുമെന്നതിനാൽ അവസാനവട്ട പണികളിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഇവിടുത്തെ കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളികൾ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ചരക്ക് കയറ്റുന്നതിന് പതിമൂന്ന് ഉരുക്കൾ തുറമുഖത്തുണ്ട് ചരക്കുമായി എത്തിയ മൂന്നുരുക്കൾ വേറെയുമുണ്ട് ആന്ധ്രോത്തിലേക്കുള്ള എം എസ് വി തരുൺവേലൻ എം എസ് വി സാമ്രാട്ട് അമിനിയിലേക്കുള്ള ജവോഹോസ് ക്രിസ്റ്റ് എന്നീ ഉരുക്കളിൽ കയറ്റുമതി ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനെ തുടർന്ന് ഇവ തുറമുഖം വിട്ടു മർക്കൻഡയിൽ മെറൈൻ വകുപ്പ് ചട്ടപ്രകാരം മൺസൂണിൽ മെയ് പതിനഞ്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ചെറുകിട തുറമുഖങ്ങളിൽ വലിയ ജലയാനങ്ങൾക്ക് യാത്ര നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ നോൺ മേജർ തുറമുഖമായ ബേപ്പൂരിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് യാത്രാ കപ്പലുകളും സർവീസ് ഉണ്ടാകില്ല പതിനഞ്ച് മുതൽ ചരക്കു നീക്കം മുടങ്ങുമെന്നതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് തുറമുഖത്തെ വെസൽ ഏജന്റുമാർ മൺസൂണിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എം വി ലക്ഡീവ്സ് ഉബൈദുള്ള തിന്നിക്കര ചെറിയം ഏലി കൽപ്പേനി എന്നീ ചരക്ക് കപ്പലുകളിലാണ് ദ്വീപിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കളും ഇന്ധനവും മറ്റു നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും എത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപിനും വൻകരയ്ക്കുമിടയിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ഉരുക്കൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബേപ്പൂരിന് പുറമെ മംഗലാപുരം തുറമുഖം വഴിയും ദ്വീപിലേക്ക് ചരക്ക് നീക്കമുണ്ടെങ്കിലും മൺസൂണിൽ മംഗലാപുരം തുറമുഖവും അടച്ചിടും ഫാഷൻ പ്രേമികളായ കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി മലയാള സിനിമയിൽ ഞാനടക്കം മറ്റു താരങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡായ ഗ്ലോബേഴ്സ് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാമോഹൻ റോഡിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോളോ ഗോൾഡിന്റെ ഷോറൂമുകളിൽ സ്വർണ്ണ വർഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്വർണ്ണ വർഷയിലൂടെ വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് ആന്റിക് ആഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആഭരണങ്ങൾക്കും പണിക്കൂലി മൂന്നേ മുക്കാൽ ശതമാനം മുതൽ ഇന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ ഈ ഓഫർ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ മാത്രം ഫോർ യു ഫോർ അവർ അപ്പോളോ ഗോൾഡ് മാവൂർ റോഡ് കോഴിക്കോട് വർണ്ണമത്സ്യങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ബഹുവിധ ശേഖരവുമായി വേറിട്ട പ്രദർശനം കോഴിക്കോട്ട് ഗോൾഡ് ഫിഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാനാഞ്ചിറ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രൌണ്ടിൽ ലോകസുന്ദരി പക്ഷി മക്കാവ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രേ പാരറ്റ് വിസ്മയമേകുന്ന വിദേശ കോഴികൾ മനുഷ്യ ശബ്ദത്തിൽ കരയുന്ന ടൈൽ കാറ്റ് ചൈനീസ് ആരാധനാ മത്സ്യം അരോണ കണ്ണുകൾക്കും കാതുകൾക്കും വിസ്മയമേകി കോംപ്ലക്സ് ഗ്രൌണ്ടിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു ഗോൾഡ് ഫിഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പ്രദർശനം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ഫാമിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയാൽ തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിവി അംല ജ്യൂസ് ആഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കൂ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ നിവി അംല ജ്യൂസ് നിവി അംല ജ്യൂസ് മെനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മദ്യപാനം പുകവലി കഞ്ചാവ് മറ്റു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ശീലമാക്കിയവർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ അറിവിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇതാ ഒരവസരം തികച്ചും ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ആയുർവേദ മരുന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നൽകാം ഡോക്ടർ മിഥുൻ എടത്തിൽ മീഞ്ചന്ത കോഴിക്കോട് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു സീറോ മരുന്ന് തപാൽ വഴിയും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ ജി എം പി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് എച്ച് എ സി സി പി സർട്ടിഫൈഡ് മെഡിസിൻ കൂടുതൽ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനും ബന്ധപ്പെടുക ലഹരി ഉപയോഗം അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും നാടിനെയും നശിപ്പിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇതാ ഒരു മോചനം ഒരു നല്ല നാടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വത്സൻ നെല്ലിക്കോടിന്റെ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് ടി പി കുമാരൻ നായർ പുസ്തകം ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ചും അധ്യായം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വത്സൻ നെല്ലിക്കോടിന്റെ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് ടി പി കുമാരൻ നായർ പുസ്തകം ഡോക്ടർ എം ജി എസ് നാരായണൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും രക്തസാക്ഷികളെയും കുറിച്ചുള്ള അധ്യായം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചേർക്കണമെന്ന് എം ജി എസ് പറഞ്ഞു അതിലൂടെ മാത്രമേ ഷഹീദ് ഹിന്ദ് പി കുമാരൻ നായരെ പോലുള്ളവരെ കുറിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ
ഓൾ ഇന്ത്യ സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി വിജയ ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി സുന്ദർ രാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പോലെ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഇത്തവണത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഫലത്തിലും കണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി വിജയ ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ സൂചനയല്ലെന്നും മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലെ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിജയ ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും എന്നതായിരുന്നു വിഷയം കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി സുന്ദർ രാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രികളെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് എന്ന് നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കച്ചവടമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല നിയമപരമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഡോക്ടർ എം ജ്യോതിരാജ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു രാജൻ ചെറുകാട് കെ സുരേഷ് കുമാർ പി കെ പ്രഭാഷ് ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബേപ്പൂർ സമന്യ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ വാർഷികം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ടി ബഷീർ അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടി ബേപ്പൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഷിബു മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ പി സാജിദ് വല്ലാറ്റിൽ ശശി സാന്ദ്ര ദേവിക എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭ്രാന്തനായി കടിച്ച വീട്ടുകാരെ രക്ഷിച്ച അരിക്കനാട്ട് ദിബാഷിനെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സി സെമീർ ഉപഹാരം നൽകി നോട്ട്ബുക്ക് വിതരണോദ്ഘാടനം ശിവദാസൻ നിർവഹിച്ചു വേലായുധൻ ഏറ്റുവാങ്ങി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നിസാർ നിർവഹിച്ചു മുതിർന്നവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനം അനിതയും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുജീബ് നന്ദി പറഞ്ഞു പതഞ്ജലി യോഗ റിസർച്ച് സെന്റർ വർഷം തോറും നടത്തി വരുന്ന യോഗ ധ്യാനോത്സവം ഈ വർഷം മെയ് പതിനേഴിന് രണ്ട് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന യോഗ സെമിനാറിൽ ഡോക്ടർ പി എ കരീം മരുന്നില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സമൂഹധ്യാനം എം പി എം കെ രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സോളിഡാരിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂത്ത് സ്പ്രിംഗ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മൂന്നാം എഡിഷൻ മെയ് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നളന്തയിൽ നടക്കും പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മൂന്ന് തിയേറ്ററുകളിലായാണ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുക പതിനാറ് രാവിലെ മുതൽ പ്രദർശനം ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പ്രമുഖ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ സ്റ്റാലിൻ കെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പതിനെട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന സമാപന പരിപാടി ചലച്ചിത്രകാരനും നിരൂപകനുമായ പ്രൊഫസർ കെ ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച എം ദാസൻ മെമ്മോറിയൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനം പോളിടെക്നിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉള്ളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാലവറ മലയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എന്നീ നാല് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിൽ ജൂൺ മാസത്തോടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് സാരഥികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വളർച്ചയുടെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഉണർവിന്റെയും പുതുമയുടെയും കാഹളമോദി എസ് ബി ടി അതിന്റെ പ്രചോദന ഗീതം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ സെന്റിനറി ഹാളിൽ മെയ് പതിനെട്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി നോവലിസ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് ബി ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജീവൻ ദാസ് നാരായണൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സപ്തതരംഗിണി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ് ബി ടി സാരഥികൾ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മിഠായി തെരുവ് തീപിടുത്തത്തിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടം അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പരക്കെ ആവശ്യം മോഹന സുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അധികാരത്തിലേറിയ മോദി സർക്കാരിന് ആശയപതനം സംഭവിച്ചുവെന്ന് എ സി സി സെക്രട്ടറി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ തോണേരി ഷിബിൻ കൊലപാതക പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം സർക്കാർ ഒത്തുകളിയെന്ന് സി പി
கோழிக்கோள் திரூர் மஞ்சரி வடகரா கண்ணு மலபா கோல்டன் டைமண்ட்ஸ் செலிப்ரேட் தி பியூட்டி ஆஃப் லைஃப் வரு நீங்கள் எல்லா செலிப்ரிட்டியே கண்டது குளோபஸ் ஃபேஷன் செலிப்ரேட் யூ